Mình muốn chỉnh sáng tối lần thứ hai cho các bạn và cái công cụ thì các bạn nhìn để ý là trong phần image của chúng ta thì nó sẽ có cái biểu tượng đó là phần Ctrl M thì cái phần Ctrl M này nó có tác dụng gì thì các bạn nhìn để ý này <cười> chúng ta giải thích một tí công cụ nhá tích vào đây một cái ở đây nó có ba thuộc tính cho các bạn cần lựa chọn nó giống hệt như chúng ta đang làm gì này thực cái khuôn số 1 là cái ô số 1 cái dòng số 1 này, này nhìn chưa thì nó tượng trưng cho khu vực màu đậm nó giống như cái phần bên kia Ctrl N thì nó không chia khuôn nhưng mà bên này nó chia khuôn cho các bạn rõ ràng như thế thì cái khuôn số 4 này là khu vực màu màu sáng và cái ba cái hai ba nhà thì lại khu vực màu trung gian màu đậm cột 1 hai ba màu trung gian và 4 là màu màu sáng rất rõ ràng như vậy vậy thì để muốn sử dụng được thì chúng ta sẽ đi vào cái bài cũ ví dụ chúng ta sẽ chọn ra ngoài và tất nhiên tôi sẽ lấy một cái ảnh này nha các bạn nhìn nha để muốn chỉnh sáng tối cho tấm ảnh như này thì chúng ta chọn qua image và chúng ta chọn vào đây và chọn vào Ctrl M với cái Ctrl M này các bạn chỉnh như bình thường để muốn chỉnh này chúng ta chọn thuộc tính là cái biểu tượng công cao công này này chứ không phải chọn cái bút cái bút thì tôi sẽ nói cho bạn sau tại sao nó lại được này tôi sẽ chọn cái vị trí điểm này tất nhiên không thể đẩy lên đây cũng không thể đẩy lung tung được mà hãy đẩy sát mép phần phía dưới và kéo vị trí khu vực màu đậm bởi vì đây là biểu đồ của đậm có nhìn nào ạ và cũng tương tự như vậy chúng ta sẽ cầm về khu vực là màu sáng chúng ta sẽ kéo về khu vực của màu sáng tất nhiên là phải kéo sát mép này bạn nhìn thấy chỗ này chưa thì ngay tức chúng ta đã được cân bằng sáng tối nhưng theo cách mỉ em liền có hiểu cái đoạn này không ạ nó giống như căn chuột nở nhưng nó chỉ khác một tô tí là các bạn phải chọn là kéo theo cái dây hiểu không ạ tiếp theo à, cũng tương tự như vậy thầy sẽ reset lại bằng cách như sau là ấn vào phím an ấn an trên bàn phím thì tự nhiên cái biểu tượng này là reset lại và làm lại từ đầu cho các bạn nhìn chưa rồi tiếp tục nhá lúc này chúng ta sẽ có một cái thao tác nữa đó là thao tác gì chúng ta chỉnh theo từng kênh màu sổ xuống và chọn vào kênh red đầu tiên và thầy chọn vào kênh này thầy có phải cầm cái điểm này kéo về khu vực màu màu đậm không ạ tiếp theo thầy cầm cái điểm này và thầy phải kéo về khu vực màu sáng thì bạn yên tâm một điều giống như là căn trôn căn trôn thôi nhìn không ạ tiếp theo chúng ta sổ thứ hai chúng ta chọn vào kênh green chúng ta kéo vào đây và cũng tương tự như vậy chúng ta sẽ kéo vào đây bạn yên tâm một điều rất là chuẩn xác nhìn không ạ và cũng tương tự như vậy chúng ta sổ xuống và chúng ta chọn được kênh blue thì nó sẽ tiếp theo chọn vào đây thì bạn yên tâm một điều rằng cảnh của chúng ta đã cân bằng sáng tối theo cái cái ý đồ của chúng ta rồi đấy ạ hiểu cái cách làm chưa vậy thì có giống như căn cho nó không giống nhau nhưng bây giờ chúng ta sẽ đi vào điểm cộng cho nó nhìn này reset lại giữ phím an reset lại có xóa được bản quyền không thì các bạn có nhìn thấy cái bút này không ạ xóa bản quyền được như bình thường luôn không khác gì nhau cả nhưng bây giờ điểm cộng đầu tiên này nhìn này Nguyên tắc của Ctrl M được chỉnh nha, chỉnh ảnh sáng tối nè theo ngoài cân bằng sáng thì nó có thể đẩy được khu vực sáng sáng hơn một độ, khu vực tối tối một độ để tăng độ tương phản hay được gọi là tăng độ con chắc cho tấm ảnh lên. Thì cái ảnh của bạn sẽ sắc nét hơn giống như bạn nhân bản đối tượng lên và dùng giá trị overlay. Còn nhớ overlay không? Là nọc ghi. Màu sáng sẽ sáng hơn và màu đậm sẽ đậm hơn. Như này. Vậy thì lúc này tôi sẽ chọn vào điểm chốt ở giữa, tôi tích vào đây một điểm ở giữa. Có nhìn đi chốt điểm giữa không ạ? Và cái chốt này là chính là giữ lại vị trí sắc độ ghi để tránh trường hợp sắc độ ghi bị biến động nhiều nhất. Hiểu cái này chưa? Rồi, tiếp theo, các bạn có đồng ý với tôi là cầm cái này tôi kéo lên trên thì có phải nó sẽ sáng ảnh không ạ? Tôi cầm điểm này và tôi kéo lên trên là sáng ảnh. Thì các bạn có nhìn đây sau khi sáng ảnh này thì tôi cầm cái điểm tối này sẽ là kéo tối ảnh này đúng không ạ? Nhìn này chưa? À, và tất nhiên là lúc này chúng ta chưa cân bằng sáng nên nó nó chỉ được nhảy thôi đúng không ạ như này vậy thì tôi sẽ đẩy cho các bạn xem cái ảnh này nhá đầu tiên chúng ta sẽ cân bằng sáng tối bằng công cụ như sau đó là chọn về image chúng ta chọn vào đây và chọn vào Ctrl trước cái này tôi sẽ chỉnh kênh red kéo vào đây chọn vào đây tiếp theo chọn vào kênh green kéo vào đây và tất nhiên kéo vào đây tiếp theo chọn vào kênh blue thì chúng ta kéo vào đây và kéo vào đây như này chưa và bây giờ ngồi mình chỉnh tiếp này Image chúng ta chọn vào đây và chúng ta chọn vào Ctrl M Với cái Ctrl M như này thì bắt đầu người ta chọn vào điểm giữa cho các bạn Nhìn nó chốt vào điểm giữa này Kéo đây cho mọi người nhìn nhá Nhìn này chưa Rồi cầm điểm sáng đẩy lên Điểm này tối kéo xuống Bạn nhìn thấy không ạ à? Trước và sau này Nhìn thấy không ạ à? Nó rõ nét rồi nhưng lại không thể bằng rõ nét bằng cách là chúng ta ngồi dương chỉnh như này nữa Thì ảnh của bạn sẽ đẹp hơn rất là nhiều độ với cái can trôn mờ này về đây là một điểm cộng dành cho can trôn mờ hiểu cái này chưa 
Rồi Cách thứ hai Cái căn chân mòn nó có giá trị gì Nó có thể blend màu theo kiểu màu xanh vàng Tại sao này màu xanh vàng Thì chúng ta sẽ ấn vào căn chân no Và chúng ta nhớ lại một tí ở Trong phần ổ D <cười> Chúng ta chọn vào desktop Và tất nhiên chúng ta sẽ chọn lấy Một cái bảng màu cho chúng ta Nhìn này Các bạn có thấy là màu xanh vàng thì Màu blue đối nghịch với màu yellow không ạ Vậy thì tại sao nó có được này mà cắt cho nó không có được Bởi vì cắt cho nó không có giá trị để tạo ra sự cân bằng đấy Bởi vì nó có một cái công cụ bút Cho các bạn nhìn này À lúc này thầy sẽ tắt bỏ cái này đi và chọn vào cái biểu tượng nhìn nha Blend màu xanh vàng này Chọn vào image Nhân bản làm 2 cho nó dễ hơn Nhìn nhá Cân bằng được sáng tối rồi Nhân bản làm 2 Image chọn vào đây và chọn vào Ctrl M Các bạn sẽ nhìn thấy cái đầu bút này của chúng tôi Và tôi sẽ chọn vào blend màu theo cách công cụ blue Nhìn này không ạ bạn có nhìn thấy cái dây xanh không ạ? Thì trong cái phần Photoshop của cái căn mở này nó có tính năng rất hay là cầm này. bạn kéo một vị trí giữa, kéo ngang này, có thể run tay một tí nhưng mà đoạn nó cân bằng giữa thì ngay tức cảnh của chúng ta sẽ cân bằng màu vàng và màu xanh. Nhìn thấy không ạ? Tại sao tôi cắt này thì các bạn sẽ thấy là có phải nó sẽ là chọn là vị trí giữa không ạ? Và vị trí giữa của màu xanh và vàng thì nó có cả xanh cả vàng. Màu đậm sẽ ám vào khu vực màu đậm của tấm ảnh, màu sáng sẽ ám vào khu vực của màu sáng của tấm ảnh. Bạn nhìn cái này chưa? Nhìn thế này chưa? Rồi, sau khi làm xong thì bạn yên tâm một điều Chỉ cần giảm pin thôi, bạn sẽ có màu cổ điển Đấy, còn nhớ cái ảnh vừa rồi không ạ? Có nhìn thấy cái màu ám xanh vừa rồi không ạ? Ừ. Cái ảnh gốc ban đầu đấy ạ Đấy, nhưng mà cái này nó sắc độ tốt hơn So với cái ảnh đấy Ảnh kia gọi là ám khói và ám ghi Còn cái này gọi là ám xanh Hiểu cái này chưa đã? Còn nếu mà bạn muốn sắc nét hơn rất là đơn giản tiếp theo Người ta chọn vào cái ảnh đó và chọn vào biểu tượng shotline là hòa trội Thì bạn yên tâm điều rằng ảnh còn trong trẻo Nhìn ảnh trong trẻo chưa Người ta gọi là làm ảnh trong trẻo Hiểu cái này làm ảnh trong trẻo chưa Và các bạn còn nhớ cái blend ít của tôi không ạ Chính là cách này gọi là gọi là khi dùng cái shotline Thì không bị mất chi tiết trong vùng tối Thì người ta mới sinh ra cái tròn là chuột phải Chọn vào phần blending option trong phần này rất quan trọng đó là lớp ảnh trên tác động vào Vậy thì tôi chỉ cần kéo ở đây thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ bóc cái lớp ở phần màu đậm chưa Như này không ạ Nhưng mà tôi muốn rằng bóc màu đậm thì tôi giữ phím an Các bạn nhìn tôi cầm hay tôi kéo đây tôi bóc ra Giữ phím an tách ra làm hai Bạn sẽ thấy nó rất là dễ chịu trong phần màu đậm à, Nhìn được chi tiết trong vùng tối rồi đấy Và lúc này chúng ta sẽ bỏ ra và tôi vẫn ok Thì các bạn nhìn này ảnh trước và sau của chúng ta có sắc nét hơn nhưng mà không bị mất chi tiết trong vùng tối đấy là một trong những cách người nó gọi là blend màu theo cách trong trẻo mà không bị mất chi tiết nhìn cái nắp ảnh nó phải trong hiểu cái này chưa ok vậy đây là điểm cộng dành cho ông đó là điểm cộng số 2 dành cho ông này đây ạ à. các bạn hiểu cách này chưa rồi xóa đi Tiếp theo chúng ta chọn vào image và chúng ta chọn vào đây và chúng ta chọn vào Ctrl M thì tất nhiên Ctrl M nó mang đầy đủ tính chất hội tụ Thì cái Ctrl M nó lại có tính năng nữa là chọn khu vực cần chỉnh sáng tối Lúc này chúng ta sẽ chọn vào cái dây của chúng ta và có một cái bàn tay cực kỳ kinh khủng ở đây giống như bàn tay phù thủy đấy Chúng ta chỉ vào vị trí, ví dụ chỉ vào mặt, mình chỉ về mặt chưa Thì ngay lập tức là nó sẽ báo hiệu cho bạn biết là cái khu vực của tấm ảnh này nó nằm trên cái dây của chúng ta nợ vụ vị trí nào các bạn có nhìn thấy chỗ này chưa? Tôi kéo xuống chỗ này thì câu chuyện này tụt xuống dưới Có nhìn thấy cái dây không? Phải đi các vị trí khác nhau nhìn thấy không? Chỉ Vậy thì trong chiều này bạn là tôi muốn chỉnh ra sáng này Ok tôi tích vào đây một cái Đánh dấu Thì nó sẽ chốt cho mình tự một cái điểm chỗ này Và lúc này chúng ta sẽ chỉnh làm sao? À khu vực chúng ta sẽ chỉnh xong đây tối chỗ này nhá Ok tôi thích tối chỗ này một tí Các bạn nhìn chốt này chưa? Và sau khi chốt xong thì bây giờ bạn được quyền là bạn tích thêm một điểm giúp tôi để là lấy lại cái điểm gồng Gồng gánh của nó hai điểm Bên này tôi cũng đem một hai điểm Để khi tôi đẩy lên trên thì nó không bị ảnh hưởng Các bạn hiểu tại sao tôi phải thêm hai điểm không? Bởi vì bạn như này, lúc này tôi sẽ cầm này tôi kéo xuống dưới Thì lúc này cái đèn đèn đậm hơn một độ, nhìn này trước, trước sau này Nhìn nó đậm hơn một độ chưa? Ok, vừa vừa thôi Chứ kéo xuống quá cũng hỏng ảnh đấy Hiểu cái này chưa? Nguyên tắc của chỉnh ảnh là chỉnh vừa vừa thôi rồi tiếp theo cái phần này phần sáng ạ rồi tôi sẽ đẩy xong phần này tôi cho bạn xem mặt sáng lên một cái cầm này nhìn này chưa à vậy thì đấy đậm quá này nó có tốt đâu nhìn này trước sau nha ít thôi nhìn đúng không ạ và lúc này chúng ta đã tăng được giá trị về sáng tối trong một tấm ảnh như bình thường thì đây thì gọi là điểm cộng số 3 của Ctrl M cho các bạn hiểu cái này chưa đó ok chúng ta ấn F12 quay trở lại gốc ban đầu <cười> Thấy chưa? M này gọi là ám khói này Thì trong cái phần image của các bạn nó, nó có một cái lệnh nữa đó là cái uh, Bright Contrast chính là chỉnh 
tương phản về màu và sáng tối thì khi tôi tích vào đây một cái thì ở đây nó chia hai dòng dòng thứ nhất là màu sáng tối cho các bạn ví dụ bạn cầm lại bạn kéo vào đây nào đây là sáng còn khi bạn kéo này thì gọi là trời tối nha yeah. và đây là sáng thì tôi sẽ đẩy sáng làm tí và phần thứ hai là độ tương phản thì các bạn nhìn thấy nó kéo lên các bạn có nhìn thấy ở trong nhá và kéo xuống thì ảnh sẽ bị đục màu có nhìn thấy đục màu vật trong chẻo chưa ok vậy thì tôi sẽ kéo nhưng tôi khuyên mọi người là dùng bảng này thì dùng vừa thôi chỉ chỉnh một ít thôi còn tất cả những việc còn lại là dành cho căn chuẩn l và căn chuẩn m rồi là xuất sắc hiểu cái này chưa tiếp theo trong cái vấn đề chúng ta chọn về image và chúng ta chọn vào exposure là giá trị phơi sáng thì riêng cái phần phơi sáng này đối với những cái ảnh mà nó bị chụp bị chói sáng quá tôi khuyên bạn sẽ chỉnh exposure xuống dưới nó tối đi để cho nó thứ nhất là không bị quá sáng như các bạn chia sẻ còn khi bạn đẩy như này thì nó gọi bị chói sáng này hiểu cái này chưa trong chụp ảnh người ta cũng có cái này nhá ok rồi tiếp theo bạn nhìn này bạn đi sau khi căn chân căn chân mờ thế thì À, thầy ơi vừa rồi em có để ý một cái việc như sau nè thầy thầy cầm cái thanh gạt của cái căn màu đỏ thì kéo về xong rồi thầy lại cầm thanh gạt để kéo lên xong rồi thầy chọn cái kênh blue thầy này đẩy lên trên xuống dưới mà em không hiểu tại sao nó tự biến đổi thành cái màu như vậy đấy đấy là cái sự mà đầu tiên là chúng ta dành cho những cái ảnh mà chúng ta bị thiếu về sắc độ còn có những tấm ảnh của chúng ta này không thiếu về mặt sắc độ thì sao nào các bạn sẽ đi đến một cái tấm ảnh không thiếu sắc độ à, can cho nó <cười> Chúng ta sẽ chọn đến ổ uh, E oh, Chúng ta chọn vào phần Photoshop trong phần này à, Trong phần Photoshop thì các bạn sẽ thấy là tôi sẽ kéo xuống một tí thì tôi chọn vào sửa ảnh Thì đây là một tấm ảnh đầu tiên cho các bạn Các bạn nhìn tấm ảnh này chưa Đây là một trong tấm ảnh mà chúng ta phải kiểm định lại nè Thầy ơi trước khi phải chỉnh màu thì thầy phải cân bằng sáng chưa ạ Đây cho các bạn xem image Chúng ta sẽ chọn vào đây và Ctrl Thì các bạn yên tâm một điều rằng một tấm ảnh đã đầy đủ sắc độ rồi chỉnh cái gì nữa đúng không ạ à? hiểu cái này chưa vậy thì có những tấm ảnh chúng ta thì thiếu về mặt sắc độ nhưng có những tấm ảnh chúng ta này đầy đủ mặt sắc độ vậy thì còn chỉnh cái gì nữa thì đây được gọi là khử vàng trong một tấm ảnh hay là thỉnh thoảng các bạn chụp một tấm ảnh như màu tôm luộc đấy đỏ quạch nên làm sao mà để chỉnh được đúng không ạ thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào một ví dụ ở đây tôi sẽ giải thích cho bạn hai trường hợp đó là chúng ta sẽ nhìn vào histogram Histogram là biểu đồ cho một cái màu cho tấm ảnh của các bạn Phần thứ hai là bạn đã đọc được thông số màu cho các bạn đấy Thì bạn nhìn này Ở đây chúng ta sẽ có nhiệm vụ như sau là Chúng ta nhìn vào vòng màu ngoài Và chúng ta nhận định Cái này các bạn lên trên mạng một kiếm Và đặt cho tôi là màn hình chờ Của cái điện thoại của các bạn Nhìn nhá Màu đỏ đang đối nghịch với xe đen Có nghĩa là gì Nếu mà chúng ta cầm cái đỏ giảm đi Thì màu xanh sẽ tăng lên Vậy thì ví dụ sau này mà cái ảnh nó tôi đỏ quá thì có phải nó liên quan màu đỏ không ạ? À? Bạn kéo xong vào đi thì ai à, tấm ảnh của bạn sẽ xanh dần. Hiểu cái này chưa? Rồi, tiếp theo, màu blue đối nghịch với màu vàng. Nếu cái này giảm thì cái này tăng và cái này tăng thì cái này giảm. Cái màu xanh đối nghịch với màu magenta thì cái này giảm, cái này tăng và cái này tăng thì cái này sẽ giảm. Sau khi mà nhìn được cái vòng màu này và sự đối nghịch của nó thì bắt đầu chúng ta cũng đi có lý do. Ví dụ chúng ta sẽ chọn sang biểu tượng cô gái. Nhìn đúng không ạ? À, cùng lắm là chúng ta sẽ chọn luôn cái ảnh này cho mọi người xem nhìn này tôi chọn qua image và tôi chọn vào đây vẫn là can chuẩn các bạn có đồng ý với tôi là đây là màu đỏ không ạ nếu tôi kéo cái này xuống thì có nghĩa là đỏ giảm thì xanh tấm ảnh của bạn sẽ xanh lên vậy thì bạn muốn tăng xanh hay tăng đỏ đấy là việc của mọi người ví dụ là tôi chụp vào mùa đông thì các bạn có thấy là da tiết trời nó lạnh không ạ màu sẽ bị tái không ạ đang bị lạnh có bây giờ tôi muốn tăng lên sao da mặt muốn hồng hào lên ok vậy thì bạn nhìn này tôi sẽ giảm đỏ xuống thì xanh sẽ tăng lên bạn có nhìn thấy can lá cây tôi tự nhiên xanh không mà màu xanh này có phải là màu xanh xe đen không ạ màu xanh xe đen cộng với màu xanh lá cây của bạn nó sẽ ra màu như này hiểu cái này chưa kéo xuống hết cửa bạn nhìn thấy chưa có thấy xanh nét không ạ hiểu cái này chưa rồi hiểu bản chất bởi vì vừa rồi tôi vừa nói xong cái công cụ nha tiếp theo bây giờ bạn muốn cái ảnh này nó đỏ lên bởi vì hơi tái ok tôi cầm cái màu này màu này các bạn có đồng ý với tôi là nếu xanh giảm thì đỏ sẽ tăng không ạ ok tôi cầm này tôi kéo cho bạn xem có thấy chưa tăng lên chưa nào kéo lên nữa nha cho kéo nữa kéo nữa kéo hết cỡ thì các bạn sẽ nhìn thấy đỏ 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 xanh giảm thì đỏ tăng và đỏ giảm thì xanh tăng đấy là việc mà chúng ta sẽ cần phải nhìn trong một tấm ảnh của chúng ta muốn cái gì thì chúng ta sẽ áp dụng vào đó các bạn hiểu cái này chưa đầy tấm ảnh xanh đỏ loạn cùng xạ lên và chúng ta muốn làm được điều đấy chúng ta phải chọn nhảy 
hiểu chưa và cũng tương tự như vậy thì các bạn có thấy là màu green không màu green là màu xanh lá cây đối nghịch với magenta bạn cầm cái này là màu green kéo vào đây thì có phải nó thiên về màu magenta sẽ tăng không ạ màu tím hồng à, cũng tương tự như vậy bây giờ bạn muốn là cái màu xanh lá cây nó tươi lên ok tôi cầm cái kéo vào đây phát thì tự khắc màu xanh lá cây tươi lên nhưng nó bị làm sao ạ thấy chưa ok vậy thì tôi giảm cái magenta lên thì có phải màu xanh lá cây tăng lên không ạ rồi tiếp theo chúng ta sẽ chọn vào kênh blue là kênh tương phản với màu vàng tôi muốn có một cái sắc vàng trong ánh nắng trời vào đây thì chắc chắn là bạn phải dùng một chiêu thức là tôi sẽ giảm cái này xuống là màu xanh xuống thì vàng sẽ tăng như này như nào ạ à? và cũng tương tự như vậy khi mà tôi giảm này lên thì tự khắc là tôi sẽ có màu lạnh của cái màu blue đấy hiểu cái này chưa ok vậy thì để muốn làm được điều đấy nhìn này tôi sẽ cầm lên giảm đây ok tăng bạn muốn tăng vàng nhá nhìn này cầm lên tôi kéo ở đây là tăng vàng này sau đó tôi sẽ chọn là màu cream tôi sẽ cầm này tôi kéo ở đây và tôi kéo này xuống đây nhìn này đây tôi kéo này cho bạn xem đấy thì đây cũng là một cái cách chỉnh màu cho các bạn nhìn này chưa rồi tiếp tục nhá vậy thì sang bên này thì chúng ta mới đọc được vị cô là gái này để muốn được nhìn biểu đồ của cô ấy này thì chúng ta sẽ bật histogram lên bằng window chọn vào histogram như này không ạ với cái phần histogram này thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây chúng ta sẽ có một cái biểu đồ đó là biểu đồ của kênh red kênh green và kênh blue của chúng ta để muốn chỉnh được màu cho cô gái là mà ngon nhất thì chúng ta phải làm một cách nào chúng ta chọn qua image và chỉnh vào màu như này vô chợ cái này các bạn sẽ nhìn thấy từng kênh sổ xuống chọn kênh red các bạn sẽ cầm này bạn kéo vào đây thì có vẻ là đang thiếu có phải này là này có phải là đỏ giảm và xanh cao ạ rồi tiếp theo bạn sẽ chọn vào kênh Grim thì bạn sẽ cầm bạn đẩy lên đây thì kênh Grim đối nghịch với màu ma magenta của chúng ta thì magenta giảm thì xanh lá cây sẽ tăng tiếp theo chúng ta sẽ sổ xuống và chúng ta chọn kênh blue thì các bạn nhìn này kênh blue đối nghịch với kênh màu vàng thì các bạn nhìn này vàng tăng như này nhá vàng giảm như này nhìn thấy vàng giảm chưa thì xanh sẽ tăng cầm này kéo vào đây lúc này chúng ta sẽ có ảnh trước và sau ảnh trước đỏ ảnh sau vừa nhìn thấy không ạ trước sau trước sau đây là cách người ta chỉnh một tấm ảnh có đầy đủ sắc độ nhưng mà nhìn histogram để chỉnh cho kênh màu để nó cân bằng về màu cho các bạn được ok tiếp theo à, thầy sẽ đi đến một cái ví dụ tiếp theo cho các bạn đó là gì lấy một cái tấm ảnh căn cho nó chúng ta sẽ có một cảnh này các bạn nhìn này này chưa đỏ quạch chúng ta làm một cách nào chúng ta chọn image chúng ta chọn vào đây và chúng ta chọn vào căn cho nó với cái này các bạn nhìn nha, tôi sổ xuống nhìn này biểu đồ này. Thì có phải cái này thiếu không ạ? Cầm này kéo vào đây Cứu ảnh người ta sẽ cứu bằng cái này Tiếp theo sổ xuống tôi chọn vào đi Tôi sẽ cầm vào đây kéo vào đây Cầm vào đây kéo vào đây Tiếp theo sổ xuống tôi chọn vào đây Tôi cầm này tôi kéo vào đây Bạn thấy chưa? Từ một tấm ảnh như thế này Chúng ta chỉnh thành cái này Ok Rồi tiếp theo <cười> Tôi sẽ có ảnh số 3 là căn chung không? Đây ảnh số 3 là ảnh này Và các bạn sẽ thấy rằng đây là một tấm ảnh xanh nét Nám nào để có thể chỉnh được sửa cái ảnh này Bởi vì căn bản là vì lý do nào đó mà chúng ta bị hỏng ảnh Chụp bên ngoài chúng ta có thể cứu được không? Đây chúng ta chọn image, chúng ta chọn vào đây Chúng ta chọn vào căn chung L Bạn nhìn này sổ xuống, kênh red Có phải thiếu này không? Cầm và kéo một phát lên như này ạ rồi phần thứ hai sổ xuống tôi chọn một kênh green cầm cái kéo phát lên nhìn cho tôi nhìn đâu ạ rồi tiếp theo sổ xuống chúng ta chọn một kênh cuối cùng các bạn cầm cái kéo lên thì bạn sẽ thấy nhà tôi đã cứu được một tấm ảnh từ một ảnh như thế này nhìn có nhìn thấy mặt không ạ và câu chuyện của chúng ta là đã cứu được ảnh của người ta rồi đấy Mexico của chúng ta đã xong rồi hiểu cái này chưa thì đây được gọi là nhìn vào biểu đồ histogram để chỉnh được cân bằng sáng tối cho tấm ảnh và cứu được những tấm ảnh khi bị thiếu về sắc độ và phần thứ hai là bạn phải nhớ một điều rằng cái này là cái quan trọng có nhìn đúng không ạ mà khi chúng ta kéo cái đó thì chúng ta phải nhớ mà chúng ta điều tiết rằng cái màu trên tấm ảnh của bạn muốn đỏ giảm thì xanh sẽ tăng muốn xanh giảm thì vàng sẽ tăng muốn xanh lá cây tăng thì cái này sẽ phải giảm vậy đây được gọi là vòng màu công thức để chúng ta điều khiển màu sắc cho tấm ảnh là chắc chắn cái này phải thuộc bởi vì căn chân chúng ta là có và căn chân chúng ta có cái này chúng ta kéo nhau đấy là việc của chúng ta đúng không tiếp theo 
chiều phần này chưa đã ok bây giờ thì các bạn sẽ ngồi thực hành một chút xíu đây này dừng lại